ஹலோ மம்மிஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சில்லனூர் விளாக் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம கவுஸ் மில்க் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எந்த வயசில் கவுஸ் மில்க் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஏன் வந்து ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி கவுஸ் மில்க் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கவுஸ் மில்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் எவ்வளோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம் ஸோ எப்போலேருந்து கவுஸ் மில்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா தான் கவுஸ் மில்க் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஸோ அதில் முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம குழந்தைக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கவுஸ் மில்க்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக கிடைக்கிறது கிடையாது ஒரு வயசு வரைக்கும் முதல் ஆறு மாதம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அயன் வந்து நல்லாயிருக்கும் பாடியில் அயன் கண்டென்ட் அதாவது இரும்பு சத்து நல்லாயிருக்கும் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா தான் குழந்தைங்களுக்கு இரும்பு சத்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நம்ம சாலிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ தாய்ப்பால் கூடவே வந்து நம்ம சாலிட்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு குறைய குறைஞ்சிட்டே வர அந்த ஒரு இரும்பு சத்து வந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ண முடியும் அதனால தான் ஒரு ரீசன் நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் இருந்துட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம சாலிட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா தான் சாலிட்ஸ் ஒரு வயசு வரும்போது குழந்தைங்க நம்மளை மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க பத்து மாதத்துலேருந்தே நான் வந்து என்னோடய பேபி லட் வீனிங்கில் கூட சொல்லியிருந்தேன் நைன்த்து மந்த்தில் இருந்தே முடிஞ்சால் நம்ம சாப்பிட்றதே குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் உப்பு சக்கரை இதெல்லாம் சேர்க்காமல் மைனஸ் சால்ட் அண்ட் சுகர் ஸோ ஃபேமிலி மீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு வயசு வரும்போது குழந்தைங்க கம்ப்ளீட்லி சாலிட்ஸ்க்கு அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான அயன் சத்து இரும்பு சத்து வந்து அவங்க சாப்பாடால் சாப்பாட்டிலேருந்தே எடுத்துப்பாங்க இன்னொன்று ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பாடியில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ரோ ஆகிருக்காது ஸோ இந்த கவுஸ் மில்க்கில் இருக்கிற சில என்சைம்ஸ் அதாவது இந்த என்சைம்ஸ் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது அந்த ப்ரோட்டீன் கவுஸ் மில்க்கில் இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் குழந்தைங்களால் ஜீரணிக்கவே முடியாது அந்த கவுஸ் மில்க்கை அதனால தான் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி கூட சொல்லுவாங்க நான்லாம் கவுஸ் மில்க்கு தானே கொடுத்தேன் நல்லா தானே இருந்தது நீ ஏன் இந்த காலத்தில் கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ யோசிக்கிற அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் என்னென்னா அந்த காலத்தில் கிடச்ச அந்த ஒரு இன்ஃபேக்ட் கொடுத்துட்டு குழந்தைங்க நல்லா இருந்ததுன்னா சந்தோஷம்தான் பட் நம்ம ஏன் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணும் நம்மளால் ஒரு தாய்ப்பாலையோ இல்லைனா ஃபார்முலா மில்க்கையோ ஒரு வயசு வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா நம்ம அதையே கொடுத்துட்டு போகலாம் இப்போ இந்த அந்த காலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த காலத்தில் நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கிறது நல்லது இப்போது அடுத்த ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தா வைட்டமின் சி குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக வளர்ச்சிக்கு தேவையானது ரெண்டு தான் ஒன்று இரும்பு சத்து இன்னொன்று விட்டமின் சி விட்டமின் சி எதுக்கு அப்படின்னா எ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டு பண்ணுறது விட்டமின் சி தான் இந்த விட்டமின் சி பார்த்திங்கன்னா நிறையா இந்த சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஆரஞ்ச் கிரேப்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் நிறையா இருக்குது நிறையா சாப்பாட்டுலேயும் இருக்குது இந்த விட்டமின் சி அப்படிங்கிறது கவுஸ் மில்க்கில் ரொம்ப 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 கம்மி கவுஸ் மில் தாய்ப்பால்லையோ இல்லைனா ஃபார்முலா மில்க்கையோ இந்த விட்டமின் சி இதெல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஃபார்முலா குடிக்கிறதுனாலையும் தாய்ப்பால் குடிக்கிறதுனாலையும் கிடச்சிட்டு இருக்கும் நீங்கள் நடுவில் கவுஸ் மில்க் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு தான் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வயசு வரைக்கும் ஃபார்முலா கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபா நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஃபார்முலா பிராண்டில் அயன் ஃபார்ட்டிஃபைடு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸில் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா விட்டமின் சி கூட இருக்கும் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நீங்கள் ஃபார்முலா ஸ்டார்ட் பண்ணுற அம்மாவாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தையோட ஃபார்முலா பாக்ஸ் டென்னில் வந்து அயன் ஃபார்ட்டிஃபைட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா நிறைய ஃபார்முலாவில் முன்னாடியே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இதை விட இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கவுஸ் மில்க் வந்து நம் குழந்தைங்க அப்படியே குடிக்கிறது வந்து ரொம்பவே ரேரான ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது வரும்னா கொஞ்சம் சர்க்கரை கலந்து கொடுக்க வேண்டியது வரும் ஸோ ஒரு வயசுக்கு முன்னாடியே நம்ம சர்க்கரையோ உப்பு
நீங்கள் சாப்பிட்டு பழகினதாக இருக்கும் ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தாய்ப்பால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிறைய குழந்தைங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நம்ம குழந்தை ரிஜெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது வேறு மாதிரியான விளைவுகளை கொண்டு போய் விட்டுடும் ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ரீசன் ஒரு வயசுக்கு முன்னாடி தாய்ப்பால் சாரி கவுஸ் மில்க் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இது வந்து எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னா நான் சொன்ன மாதிரி டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா அதாவது ஒரு வயசு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் நீங்கள் எடுத்த உடனே மூணு வேலை பால் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா தாய்ப்பால் மூணு வேலை குடிச்சிட்டு இருந்த குழந்தைங்களுக்கு மூணு வேலை நீங்கள் கவுஸ் மில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது டைஜஷன் அந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து அஞ்சு வேலை தாய்ப்பாலோ இல்லை ஃபார்ம்லா மில்கோ ஒரு நாளைக்கு குடிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னா அதில் ஒரு வேலை அதுவும் காலையில் நேரம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ராத்திரியில் கவுஸ் மில்க் ஆரம்ப கட்டங்களில் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ காலையில் நம்ம கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம டக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போக முடியும் நைட் டைமில் கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு ட்ராபேக் இருக்குது ஸோ காலையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் காய்ச்சு வார்மாக இருக்கிற பால் ஒரு முப்பது எம்எல் அறுபது எம்எல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு நாளாக இல்லை ஒரு ஒரு வாரமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதா இருந்தால் நீங்கள் தாய்ப்பால் தாராளமாக கொடுக்கலாம் தாய்ப்பாலுக்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் கிடையாது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறமா குழந்தைங்க சாலிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சாலிட்ஸ் நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க நம்மள மாதிரி ஃபேமிலி மீல்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து கவுஸ் மில்க் அதிகமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க இல்லைனா வந்து தாய்ப்பாலையும் கொஞ்சமாக நீங்கள் குறைச்சிட்டு வாங்க ஏன்னா இந் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு பழகிட்டாங்கன்னா அவங்க சாலிட்ஸ் ஸ்டா சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணிவிடுவாங்க குழந்தைங்க சாலிட் சாப்பிட்றத கம்மி பண்ணிவிட்டா இந்த இரும்பு சத்து விட்டமின் சி இந்த மாதிரியான சில டெஃபிஷியன்சிஸ்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ நீங்கள் தாய்ப்பால் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் ஃபார்ம்லா கொடுக்கறதா இருந்தாலும் கவுஸ் மில்க் கொடுக்கறதா இருந்தாலும் ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா கம்மி கம்மியாக கொடுக்க ஆரம்பிங்க மூணு மீல்ஸ் அண்ட் மூணு ஸ்நாக்ஸ் இல்லை ரெண்டு ஸ்நாக்ஸ் குழந்தைங்க சாப்பிட்ணும் அந்த ஒரு ஒரு வயசுக்கு அப்புறமா ஸோ என்ன கொடுக்கலாம் நிறைய பால் வெரைட்டி இருக்குது இதில் எங்கள் குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நிறையா பேருக்கு ஒரு டவுட் வரும் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் குழந்தைங்களுக்கு எப்போ பால் கொடுத்தாலும் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் கொடுக்கணும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அட்லீஸ்ட் கொழுப்பு அந்த பாலில் வந்து ஃபேட் இருக்கணும் அப்போ தான் குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த சத்து எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ இன்னும் வந்து அட்வான்ஸ்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பசும் பால் கிடைக்குது நீங்கள் எங்கேயாவது சொல்லி வச்சு உங்களுக்கு பசும் பால் கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக அது கொடுக்கலாம் அதுவும் வந்து கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஃபேட் மில்க்காக நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இன்னொரு ஒரு கொஷின் நிறையா பேர் கேட்குறீங்க ஃபார்முலாவும் பிரெஸ்ட் மில்க்கு கலந்து கொடுக்கலாமா இல்லைனா வந்து கவுஸ் மில்க்கு வந்து ஃபார்முலா கூட கலக்கலாமா கவுஸ் மில்க்கு பிரெஸ்ட் மில்க் கூட கலக்கலாமா லைக் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரேஷியோ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரேஷியோ இது மாதிரிலாம் கலக்கலாமா அப்படின்னு நிறையா பேர் டவுட் கேட்குறீங்க அந்த மாதிரி கலக்கிறதுக்கு நான் பர்ஸ்னலி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கவுஸ் மில்க் குழந்தைங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நான் ஒரு வேலை கம்ப்ளீட்டாக கவுஸ் மில்க் கொடுக்க சொன்னேன் ஏன்னா அந்த ஒரு வேலை நீங்கள் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கேப் விட்டிங்கன்னா அது எந்த மாதிரியான விளைவுகளை கொடுக்குது ஒத்துக்குச்சா ஒத்துக்கலையா டைரியா வருதா வாமிட் வருதா இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து கவுஸ் மில்க் அலர்ஜியாக இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நீங்கள் இதே வந்து தாய்ப்பால் கவுஸ் மில்க் கூட கலந்தோ இல்லைனா ஃபார்ம்லாவோ ஒரு கவுஸ் மில்க் கூட கலந்தோ நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வேறு மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு தெரியாது இது வந்து கவுஸ் மில்கால் நடந்ததா இல்லைனா ஃபார்ம்லா மில்கால் நடந்ததா இல்லை இது ரெண்டும் கலந்ததால் அந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் குழந்தைங்களுக்கு இப்படி ஆச்சா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாமலே போயிடும் ஸோ பெட்டராக சொல்லணும் அப்படின்னா காலையில் நீங்கள் ஒரு வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அறுபது எம்எல் முப்பது எம்எல் அறுபது எம்எல்லாம் வெறும் கவுஸ் மில்க் மட்டும் கொடுங்க நீங்கள் வந்து எந்த பிரெஸ்ட் மில்க்கையோ இல்லைன்னா ஃபார்முலா மில்க்கையோ மிக்ஸ் பண்ண தேவையே இல்லை இன்னொன்று என்னன்னா எவ்வளோ கொடுக்கணும் எவ்வளோ என் குழந்தைக்கு ஒரு நாளைக்கு தாய்ப்பால் தா கவுஸ் மில்க் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வயசுலேருந்து ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு எம்எல் வரைக்கும் கவுஸ் மில்க் குடிக்கலாம் அதாவது ட்வெண்ட்டி அவுன்சஸ் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்
கவுஸ் மில்க் மட்டும் நான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கொடுக்கட்டுமா இல்லைனா வந்து அது இல்லாமல் நான் வந்து பன்னீர் கொடுக்கலாமா இல்லை வந்து தயிர் கொடுக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்லாம் இருக்கும் பால் பசும்பால் பசும்பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாமே சேர்ந்து அதாவது டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு எம்எல் தான் கொடுக்கணும் நீங்கள் இதை மட்டும் நல்லா மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து குழந்தைங்களோட அயன் அப்சார்ப்ஷனில் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கவுஸ் மில்க் நீங்கள் பால் தயிர் பன்னீர் இது எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஐநூறு எம்எல் தான் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இன்னொரு ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு ரெண்டு வயசுக்கு இல்லை மூணு வயசுக்கு கம்மியான எந்த குழந்தைக்குமே எந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட் ஹெல்த் ஹெல்த் பெவரேஜும் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க நிறைய ஹெல்த் பெவரேஜ் இருக்குது பாலில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக ஒரு டிப் சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நிறைய அம்மா சொல்கிற ரீசன் என்னென்னா என் குழந்தைக்கு பாலோட ஃப்ளேவர் பிடிக்கல ஸோ நான் வந்து இந்த கடையில் விற்கிற ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் பெவரேஜ் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்படின்னா என் குழந்தை குடிக்கிறான் அந்த ஸ்மெல் வந்து அவனுக்கு பிடிக்குது இல்லை அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது ஸோ இதுக்கு நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா வீட்டில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் செய்கிறது ரொம்ப 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 ஈஸி பாதாம் முந்திரி பருப்பு வேணும்னா நீங்கள் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பிஸ்தா பருப்பு வால்நட் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இது கூடவே ஏலக்காய் தூளியும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பால் காய்ச்சிட்டு இன்ஸ்டட் ஆஃப் நீங்கள் சுகர் தேவைப்பட்டால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அந்த மாதிரி சுகர் மைல்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாலில் கலந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்போது வந்து இந்த ஏலக்காவோட ஃப்ளேவர் இல்லைனா வந்து அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸோட ஃப்ளேவர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடையில் விற்கிற இந்த ஹெல்த் பெவரேஜ் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஏன்னா அது வந்து ஹை இன் சுகர் அண்ட் அதில் நிறையா கே நிற நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நல்லது கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் என்ன கொடுக்குறதா இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கிறதையே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் கவுஸ் மில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் திரும்ப ஒரு வீடியோவில் உங்கள் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ